Olá amigos, bem-vindo mais uma vez ao canal Natureza em Casa do Aprile. Eu sou Tércio Aprile, estou em Vitória da Conquista, na Bahia. Nesse vídeo, vou fazer um procedimento com essa planta aqui. Ó. Essa planta é um cacto, se chama Opuntia tuna monstruosa. E como vocês podem ver aqui, ó, aconteceu uma fatalidade com essa planta, que essa planta ela estava plantada nesse vaso aqui e, e a parte de baixo dela secou completamente, mas eu acredito que não foi por falta de água e sim pelo excesso. Infelizmente aqui nós, o substrato está um pouquinho úmido e eu acredito que houve realmente o apodrecimento dessa planta. E isso comprometeu aí boa parte dela, infelizmente essa parte aqui, ó, vocês podem estar vendo, está apodrecida, não cheira bem e essa parte aqui já era, vou me desfazer dela. Porém a parte de cima, ela se destacou aqui por essa parte aqui do, da haste. E eu vou estar fazendo então um procedimento aqui de limpeza dela e replantando nesse vaso aqui, ó, com um substrato novo e, e vou estar observando essa planta. Além disso, as, os pedaços que saíram da planta, que ainda estão inteiros, eu vou tentar plantar também para ver se ele brota. Eu não vou desistir dessa planta não, vou fazer aqui um procedimento saiu alguns vários pedacinhos aqui então eu vou estar tá fazendo esse procedimento aí para poder ver se eu consigo salvar essa planta essa foi uma planta que eu adquiri pela internet depois eu vou mostrar para vocês aí no, no vídeo qual foi o site que eu comprei e também as imagens e o um vídeo também de uma filmagem que eu fiz, essa planta ela estava lá na casa da minha mãe e o local não pegava sol pleno, pegava um sol parcial, que ia de 11 horas a cerca de 1 a 2 horas da tarde, então para um cacto é pouca, pouco sol, vamos dizer assim, de forma então que eu primeiramente, né, eu lavei aqui a minha faquinha e eu vou tirar essa parte do, do caule, que inclusive está um pouco amolecido, o cheiro é um cheiro, não é um cheiro de planta saudável, então eu vou, eu vou tirar aqui um pedaço, aí como vocês podem ver, essa parte está ok. Só que assim, eu não estou com cola instantânea aqui hoje. Então eu vou deixar esse pedaço aqui secando por dois ou três dias, para depois eu estar tá fazendo o plantio. É, ele vai ficar assim para cima, sem ter contato com a terra. Vou tirar aqui alguns desses, dessas folhinhas, que estão aqui mais na base. E quando eu fizer o plantio, vai só terrar aqui um, um pedaço dessas folhinhas. Ele tem assim um, alguns espinhos, mas não são muito agressivos, igual é o do parente. Esse cacto, inclusive, é um, um, um cacto da família das opuntias. Para quem se lembra, opuntia é daquela família a mesma do cacto orelha de líquido. Então, o cacto orelha de mim, que ele tem espinhos bem, é, que fazem é, mal né? para a nossa pele, você não tomar cuidado ao lidar com ele. Mas esse daqui, os espinhos não são tão agressivos. Então, tá aí, eu vou deixar uns dois, três dias, aí depois eu volto para mostrar é, o procedimento em que eu vou estar tá colocando ele nesse vaso aqui, mas o que eu já vou fazer agora é plantar 
Estas hastezinhas, olha, essa aqui está toda seca, né? Perdeu completamente. Mas essa outra aqui, ela está boa. Então, vou fazer o plantio dela e também vou fazer o plantio dessas folhas, posso chamar de folhas, né? Esses, essas hastezinhas que saem da parte principal do cacto. Esse cacto, inclusive, ele estava bem bonito, muito bonito mesmo. Ele estava grande, bem formado, mas infelizmente aí, por um descuido nosso, né? De excesso de rega, provavelmente, o local também que estava não era um local adequado para esse cultivo, já que cactos exigem aí bastante horas de, de sol pleno, né? No mínimo 5 horas de sol pleno, onde ele estava lá, pegava duas horas, duas horas e meia, mais ou menos, de sol pleno, duas, três horas mais ou menos. Então eu vou estar tá usando aqui um substrato próprio para cactos e suculentas. Esse substrato aqui, ele contém, é, dentre outras coisas, ele contém tufa de esfagno, é um composto triplo, né? Ele contém perlita expandida, tufa de esfagno e casca de arroz carbonizado. Então eu comprei esse, esse substrato e para usar em algumas suculentas. É, em outros cultivos eu utilizo um substrato que eu mesmo preparo aqui em casa, misturando com é, terra de quintal mesmo e outros elementos. Mas esse aqui eu vou usar esse substrato comprado, porque eu quero ver se eu consigo salvar essa planta e ter essa planta por bastante tempo no meu cultivo. Mas outra coisa que eu vou fazer agora é colocar um pouco de carvão triturado no fundo do vaso. O carvão triturado é excelente, inclusive, para você fazer tanto a parte da drenagem no fundo do vaso, como também você utilizar misturado ao substrato e em cima. Né? Ao invés de você colocar pedrinha, você coloca uma camada de carvão triturado que ele permite ali uma aderência e também é bom para vários motivos, né? Combate, por exemplo, fungos e assim por diante. Mas vamos lá, vamos colocando aqui um pouquinho do, do carvão no fundo do vaso. Esse é um vaso pequeno, né? Tamanho um pouco maior que o tamanho número 11, eu acho que o tamanho 13. Então, coloquei aqui um pouquinho. Agora eu vou colocar o substrato. Até aqui a, a linha que tem no vaso, né? Aqui dentro do vaso tem uma, uma linha, assim, um, um nível. Então eu coloco até esse nível. E agora eu vou colocar aqui as hastes do nosso cacto, né? Essa maior eu vou colocar mais no meio. Enterrar a tela se fixar e agora eu tenho esses pequenos essas pequenas folhas que eu vou fazer o teste vou plantar também não sei se elas vão brotar pode ser que elas brotem né então eu vou fazer o teste hoje e depois eu vou estar atualizando vocês para ver se deu certo esse procedimento então, você só tem que ver aqui qual é o lado onde tem a, a brotação, né? onde ela estava pegada na planta, então é esse lado de cá, ó. e tem essa parte de cima aqui, você vai plantar ela desse jeito aqui. Então eu vou estar tá fazendo aqui esse procedimento, vocês me acompanham aí, vou acelerar o vídeo para não ficar muito cansativo.
Bom pessoal, eu acho que enchi o vaso aqui bastante. Sobrou aqui ainda algumas dessas folhinhas pequenas, mas são bem pequenas. Eu acho que não vai compensar eu estar tá plantando elas nesse vaso aqui não. Então ficou assim, como vocês podem estar tá vendo. Agora essa aqui eu vou jogar um pouquinho de água. Vou jogar um pouquinho de água. Teve um aqui que caiu. O local que eu vou deixar ela, esse vaso, por enquanto vai ser um local mais sombreado. Depois que eu sentir que a planta tiver pegado, Aí eu vou colocar no local onde tem mais sol. E como falei para vocês, essa outra aqui, que é a, a arte principal dela, que eu tirei a base aqui agora, né? faz poucos minutos, eu vou deixar para fazer o plantio dela daqui a dois, três dias. Acabei usando o vaso que eu iria colocar ela, mas eu tenho outro ali, vou usar um vaso parecido. né? Então eu vou... Quando fizer o plantio, vou também mostrar para vocês o procedimento. Então desde já pessoal, agradeço aí a atenção de vocês, quero agradecer e pedir que você se inscreva no canal, recomende para outras pessoas, tá bem? Também coloca aí um comentário, diga de onde você está assistindo, ok? E acompanhe aí o nosso trabalho para outros vídeos, outras informações. Um abraço! Aqui está o resultado após alguns dias após o procedimento, como vocês podem ver, eu plantei aí nos vasinhos, coloquei num local onde pega um solzinho fraquinho. Na minha parte é um local sombreado. E vamos acompanhar então o desenvolvimento dessa planta. Aí está a planta maior. Ali atrás há um pedacinho menor com algumas das folhinhas que eu também plantei. Mais uma vez quero agradecer a vocês e pedir que vocês, por favor, curtam aí o nosso vídeo.